Sri <laughs> All glories to the of the bodies, all glories to the sum of the bodies, all glories to the sum of the bodies, all glories to Sri Guru and Sri Guru, all glories to Sri Guru Prabhupada. Namal Vishnu Vadaya Krishna Vrstaya Bhutale, Shumari Bhakti Vedanta Swami Niti Namane, Namaste Sarasada Devi Gauravari Prachadane, Nirvasesha Shunyavari Pashtatade Shatadane, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadada, Sri Vasudhi Gaurabhak Dravinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Reading from Bhagavad Gita, as it is, chapter 7, verse 18. Udara Sarva Evaite, Udara Sarva Evaite, Gyani Tvatmaiva Mematam, Yani Dakwad Naiva Me Matam Astita Sahi Yuktatma Astita Sahi Yuktatma Mam Evan Uttamam Gatim Mam Evan Uttamam Gatim Udara Sarvaye Udara Sarvaye Vete Yani Dakwad Naiva Ye Matam Asita Sai Tatman Mam Yevanata Rim Udara Sava Yevate Nyaniatvatmeva Mimatam 
आसित सयुक्तात्मा Translation all these devotees are undoubtedly magnanimous souls but he who is situated in knowledge of me I consider to be just like my own self being engaged in my transcendental service he is sure to attain me the highest and most perfect goal moli perpu in the bhaktargal anaivarume sandegam indri uttamargal than ஆயினும் என்னை பற்றிய ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னை போலவே கருதுகிறேன் அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி The devotees who want some benefit out of devotional service are accepted by the Lord because there is an exchange of affection. Out of affection they ask the Lord for some material benefit and when they get it they become so satisfied they also advance in devotional service. But the devotee in full knowledge is considered to be very dear to the Lord because his only purpose is to serve the Lord with love and devotion. Such a devotee cannot live a second without contacting or serving the Supreme Lord. Similarly, the Supreme Lord is very fond of his devotee, he cannot be separated from him. In the Srimad Bhagavatam, the Lord says, Sadhava hridayam mahyam sadhunam hridayam tvaham mananyat te na janam naham te bhyo managapi. The devotees are always in my heart and I'm always in the hearts of the devotees the devotee does not know anything beyond me and i also cannot forget the devotee there is a very intimate relationship between me and the pure devotees pure devotees in full knowledge are never out of spiritual touch and therefore they are very dear to me purulai arivirkundiya bhaktargal bhagavanukku priyamanavargal alla endru naam purindukolla koodadu அனைவரும் உத்தமர்களே என்று குறிப்பிடுகிறார் பகவான் ஏனெனில் எந்த நோக்கமாக இருந்தாலும் பகவானிடம் வருபவர்கள் அனைவருமே மகாத்மா மிகச்சிறந்த ஆத்மா என்று அழைப்படுகின் அழைக்கப்படுகின்றனர் பக்தி தொண்டின் மூலம் சில பலன்களை விரும்பும் பக்தர்களையும் பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஏனெனில் அங்கும் அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கின்றது அவர்கள் இறைவனிடம் சில பௌதிக லாபங்களை பாசத்துடன் வேண்டுகின்றனர் அப்பலன்களை அடைவதால் திருப்தியுற்று பக்தி துண்டில் மேன்மேலும் முன்னேறுகின்றனர் இருப்பினும் பூரண ஞானத்துடன் இருக்கும் பக்தன் இறைவனுக்கு மிகவும் பிரிவன் பிரியமானவனாக கருதப்படுகிறான் ஏனெனில் அவனது ஒரே நோக்கம் அன்புடனும் பக்தியுடனும் இறைவனுக்கு சேவை செய்வது மட்டுமே அத்தகு பக்தனால் இறைவனின் தொடர்பின்றி சேவையின்றி ஒரு நொடியும் வாழ இயலாது அதுபோலவே பரம புருஷரும் தனது பக்தர்களின் மீது மிகவும் பிரியமுடையவர் அவரை பத்தனிருந்து பிரிக்க முடியாது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இறைவன் கூறுகின்றார் சாதவோ ஹுதம் ஹிருதயம் மஹ்யம் சாது நாம் ஹிருதயம் துவகம் மத் அந்நத்தே ந ஜானந்தி நாகம் தேப்யோ மானாக் அபி பக்தர்கள் எப்போதும் எனது இதயத்தில் உள்ளனர் நாம் எப்போதும் பக்தர்களின் இதயத்தில் உள்ளேன் பக்தனுக்கு என்னை தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது நானும் பக்தனை மறக்க முடியாது எனக்கும் தூய பக்தர்களுக்கும் இடையே நெருங்கிய உறவு உண்டு முழு அறிவுடன் விளங்கும் தூய பக்தர்கள் ஒருபோதும் ஆன்மீகத்தை விட்டு விலகுவதில்லை எனவே அவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் இதற்கு முன்னான அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் பல்வேறு விதமான யோகங்களை பற்றி விளக்கி கூறினார் மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் கர்ம யோகத்தை பற்றி விளக்கினார் நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஞான யோகத்தை பற்றி கூறினார் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி விளக்கினார் ஆனால் ஆறாவது அத்தியாயத்தின் இறுதியில் கிருஷ்ணர் 
கர்மயோகத்தை விட ஞானயோகம் மேலானது ஞானயோகத்தை விட அஷ்டாங்க யோகம் மேலானது அஷ்டாங்க யோகத்தை விட பக்தி யோகம் மேலானது என்று கூறுகிறார் so in the seventh chapter krishna begins to explain bhakti yoga agave elad athyayathil krishna bhakti yoga te patri vilakamaga solgirar so this is superior to the other yoga processes agave inda bhakti yoga matra yoga valimarigalai vida menmeyanadagum but a few verses before this uh, krishna has described four different types of devotees இந்த ஸ்லோகத்திற்கு சில ஸ்லோகங்களின் முன்னால் கிருஷ்ணர் நான்கு விதமான பக்தர்களை பற்றி எடுத்து சொன்னார் அவர்கள் அனைவருமே பக்தியை மேற்கொண்டு கொள்கின்றனர் பக்தியில் துண்டு செய்கிறார்கள் இவர்கள் அனைவரும் முழு முதற்கடவுளை ஏற்கின்றார்கள் அவரை வழிபடுகிறார்கள் to get some material benefits anal idil siler bahane sila laugiha palangala edirpaarthu valipadugindranar so they accept the supreme lord and then they pray to him you please give me some money you please give me some material advancements age avargal mulumudar kavalai krishnare mulumudar kavalaga yetru avidam sila selvathe edirpaartho allathu laugiha palangala edirpaarthu avarku velipadai seigiraargal others uh pray to the uh, supreme lord you please get rid of all of my suffering melum silar enudeya thunbagathil thunmangalil irundhu ennai kaapaatru endru vendi valipadugirargal so these uh, two types of uh, devotees uh, are considered to be uh, desire uh, devotees with material desires indha irandu vagana bhaktargal laugiha இன்பங்களை லௌகீக பலன்களை எதிர்பார்க்கும் பக்தர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் இதற்கு அடுத்தபடியாக கிருஷ்ணர் மற்றும் ஒரு வகையான விக்னாசு என்னும் வகையான பக்தர்களை பற்றி கூறுகிறார் இவர்கள் எப்பொழுதும் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் So he wants to ask questions about the supreme lord. இவர்கள் பகானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பலவிதமான கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். And then the fourth type is called the gani, a person who worships the lord but with some knowledge. நான்காவது வகையான பக்தர்கள் ஞானிகள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். இவர்கள் பகானை வணங்குகிறார்கள் சிறிது ஞானத்துடன். So in the previous verse uh, Krishna says that of those four types the one who has knowledge is the best of those okay in the shloka to mun shloka to krishna in the four types of bhaktas in knowledge they are the best of them and they are uh and uh this verse here says that actually all of them are dear to the lord in the padathil krishna solgirar ivargal anaiyarume naalvarume enakku priyamanavargal endru solgirar uh uh so uh, all of these persons are superior to those who practice karma yoga or gyan yoga or astanga yoga ahe in the nanga vagana bhaktargal anaivarume karma yogam gyan yogam astanga yogam ena pala vidamana yogangalai kalipidikkum bhaktargalude melanavargal so what is the difference yerlidi vyathasam than enna in uh, karma yoga they may also worship the lord but uh, it is not very prominent karma yogathil irupiduvarul kuda bhagane velipidukirargal anal adu velipadiyaga theriyadillai so in gyana yoga and astanga yoga they may also worship the lord also not very prominent gyana yogam astanga yogathil selpadubavargal kuda ivaru bhaganukku mukyatvam kodupadillai so in bhakti yoga worship of the lord is the most prominent feature anal bhakti yogathil bhagane valipuruvathu mukhyamana selaga kadarapadigirathu but they may still have uh, material desires as a person practicing karma yoga has material desires irupinum ivargalukkum sila laugiga aasigal thevigal irukkalam karma yogathai pinpattuvargalai pondru but their main effort is to worship the lord ஆனால் இவர்களுடைய முக்கியமான செயல்பாடு பகவானை வெளிப்படுவதே ஆகும் 
So this puts all these uh, devotees in a superior position to the other types of persons. Agave, in the Bhaktarigal Anevarayum, Matta Yogangal Pindupatruvarigal Melana Varanilai Yil, it is Sula Padigargal. Uh, so though they may all worship the Lord, the Karma Yogi may also worship the Lord, the Gyani, the Stangi Yogi may also worship the Lord. Uh, in Bhakti Yoga, this is the uh, prominent feature. Karma Yoga te pinpattu varlo, Jnana Yoga te pinpattu varlo, Astanga Yoga te pinpattu varlo. You are going to be Bahaan e vanangalam, anal Bhakti Yoga te pinpattu varlo ke Bahaan, Bahaan ke Pirumariyana Mukhya Tvam kudu kapadu girade. So what are the activities of Bhakti Yoga? So the activities are directed towards pleasing the Lord. Uh, for instance, we may, we may offer fruit or flowers to the Lord. Uh, we may uh, chant the Lord's name. Uh, we may hear the scriptures concerning the Lord. Uh, so these are all called Bhakti Yoga. Uh, so when we worship the Lord uh, prominently, we can do so with desires or without desires. So most people will worship with desires. Yeah. So we'll see people go to the temple and they will pray to the Lord and make offerings. But they're always praying for something material. And they don't actually know anything else to do except to pray for something material. Yeah. So they distinguish themselves from materialists because they go to the temple to pray. Huh? So they pray for money. They pray for material happiness. Uh, they pray to get rid of their material uh, suffering. And some temples are very famous for that. Uh, and some temples are very famous because uh, they seem to work. You pray to the uh, Balaji and you get money. Uh, yeah. So, uh, the Lord here in this verse says, this is acceptable. Of course, there are some people who will go to Balaji temple, but then they'll also go to all other temples also and pray. Uh, but at Bhagavad Gita, Krishna says, better that you concentrate only on one form. Don't go to many temples and many gods. Uh, uh, you worship only Supreme Lord uh, Vishnu or Krishna. Uh, so if you go to Balaji and only Balaji and you pray to Balaji for money, the Lord accepts that. However, the Lord also says here that uh, previous verse that uh, I am more affectionate towards the person who does not pray for these material things. Uh, so, uh, the question will arise, well, if we go to the temple and we don't pray for anything, what do we do? Uh, so, actually, uh, the process of bhakti means 
we do not uh, stop desire unmayil bhakti endral bhakti tondu endral nammudeya aasaigalai adakki alvadhu endradalla but in pure bhakti uh, we do not desire material things for ourselves thuinana bhaktiyil nam laugika aasaigalai nammudeya silane suyanalathirkaga ketpadillai so we have a desire and we pray to the lord to please the lord ahave nammalkum aasigal endru irukkalam aanal and aasigalai bhagavane tripti seyvadharkaga nam upayogapaduthirukkom so we are praying for something from the lord but not for ourselves ahave bhagavanam edhiyo kettu nam avare velippigindrom aanal adu nammude suyanalathirkaga alla and it's not for another person in this material world அல்லது நம்முடைய நம்முடன் வாழும் மற்றொரு மக்களுக்காகவும் நாம் அதை கேட்பதில்லை இட் இஸ் சிம்பிளி ஃபார் த லார்ட் பானுடைய இன்பத்திற்காக மட்டுமே கேட்கப்படுவதாக சோ திஸ் இஸ் कॉल्ड பியூர் பக்தி இதுவே தூய பக்தி என்று சொல்கிறோம் சோ திஸ் இஸ் கன்சிடர்ட் பை தி லார்ட் டு பீ தி பெஸ்ட் இதுவே பகவான் தலை சிறந்ததாக கருதுகிறார் திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் ப்ளீசிங் டு தி லார்ட் இது பகவானே மிகவும் திருப்தி செய்கின்றது so if it is most pleasing to the lord uh, then the lord responds to the devotee ahe bhavane idu trupti padathinal bhavan makkalukku pravi upakaramaga edhu adu seigindrar so it is said in the scriptures through bhakti yoga you can attain anything ahe shastrangalil பக்தி யோகத்தின் மூலமாக நாம் எதை வேண்டுமானாலும் அடையலாம் என்று கூறப்படுகிறது யூ கேன் அட்டெய்ன் எனிதிங் இன் தி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் இந்த லௌகிக யோகத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் நாம் அடையலாம் யூ கேன் ஆல்சோ அட்டெய்ன் லிபரேஷன் फ्रॉम தி மெட்டீரியல் மேலும் முக்தியை அடையலாம் பட் தி ஹையஸ்ட் ட்ரெஷர் இஸ் டு சிம்பிளி ப்ளீஸ் தி லார்ட் ஆனால் உன்னதமான மேன்மையான புக்கிஷம் என்னவென்றால் பகவானை திருப்தி செய்வது மட்டுமே ஆகும் and by pleasing the lord you get everything பகவானை திருப்தி செய்வதன் மூலமாக நமக்கு அனைத்தும் கிடைக்கின்றது so instead of uh, uh, simply getting material things uh, we actually get eternal happiness with the lord ஆகவே நமக்கு லௌகீக பொருள்கள் கிடைப்பது அல்லாமல் நித்தியமான இன்பம் பகவானிடம் கிடைக்கின்றது so in other words we get a happiness beyond the material world veru the mahakurinam andal laugiga inbathirkku apparpatta aanmigamana nithyamana inbam namakku kidaikindrathu so this is what we call a spiritual goal idhiye nam aanmiga ulagam endru korugirom to have a material goal like money or job or education uh, it's all temporary namakku laugiga kurikolgal irukkalam செல்வம் பெறுவது வேலை பெறுவது படிப்பை பெறுவது என பல விதமான லௌகிக கொள்கை லௌகிக கொள்கையில் இருக்கலாம் சோ தி சுப்ரீம் லார்ட் கேன் கிவ் தீஸ் திங்ஸ் அது முழுமுதற் கடவுள் ஏ கேட்கின்றோம் இதை கொடுப்பதற்காக பட் ஹையர் தென் தட் இஸ் டு கெட் திஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் கோல் which is eternal ஆனால் இதுவிட மேன்மையானது ஆன்மீக குறிக்கோளை அடைவது அந்த ஆன்மீக குறிக்கோளானது நித்தியமானதாகும் so it is very good that we approach the supreme lord rather than some devata ha ahave nam verera or sadharana devadigale anugudharku bailaga mulumiyana mulumudar karavalai anugudhu migavum thalai serandadagum but it is better if we approach the supreme lord and we do not request temporary material benefits and we go for the highest spiritual goal adhe samayathil mulumudar karavalai anugi தற்காலிகமான லௌகீக பலன்களை எதிர் எதிர்நோக்காமல் நித்தியமான ஆன்மீக குறிக்கோளுக்காக அவரை வணங்க வேண்டும் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பேத் ஆஃப் டார்மா இதையே தர்மத்தின் வழியாக நாம் அறிய வேண்டும் டார்மா ஹேஸ் டூ பார்ட்ஸ் டு இட் டார்மா ஹேஸ் டூ பார்ட்ஸ் தர்மம் என்பது இரண்டு பகுதிகளானதாகும் ஒன் பார்ட் டீல்ஸ் வித் சாட்டிஸ்ஃபாயிங் யுவர் மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் ஒரு பகுதி நம்மளுடைய லௌகீக தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது டு டு தட் வி ஃபாலோ சர்ட்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் வர்ஷிப் தேவதாஸ் இதை அடைவதற்காக நான் சில சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றி தேவதைகளை வணங்குகலாம் தி ஹையர் பார்ட் இஸ் டு ரெகக்னைஸ் சுப்ரீம் லார்ட் 
உன்னதமான பகுதி என்னவென்றால் பகவானை அடையாளம் காண்பதே முழுமுதற் கடவுளை அடையாளம் காண்பதான் இந்த முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணராக அடையாளம் காட்டப்படுகிறார் மற்றும் அவர் பலவிதமான அவதாரங்களும் இதில் அடங்கும் and in worshiping the supreme lord then we should go beyond material desires and go for the spiritual goal melum mulumadar kadavile vanangum bodhu nam laugiga inbangalayum thevigalukkum apparpatta aanandamana nithyamana aanmiga kurikolgalai adaivatharku mirchikka vendum so accepting the supreme lord and worshiping is called bhakti ahe mulumadar kadavile yetru avare vanangude bhakti endru solapadukirathu but when we worship the supreme lord with highest spiritual goal then it is called uh, pure bhakti anal adhi mulumudar kalavile unnadamana aanmiga kurikulodan kurikulodan valipadumbodhu adu thuya bhakti uttama bhakti endra solapadukirathu and this is also called paro dharma the supreme dharma idhu paro dharmam adu unnadamana dharmam endru vilakkapattulladhu so at the end of the bhagavad gita krishna says uh you uh, give up all dharmas and simply surrender unto me agvedan bhagavad gita in irudhil krishna anaitha vidamana dharmangalaiyum kai vittu enidam saranadai endru solgirar so you give up all these dharmas for material happiness ahe naam inda dharmangalaiyum laugiga inbangalaiyum kai vidu inda unnadamana dharmathirkaga laugiga inbangal anaithum kai vida vendum and even the desire for liberation முக்தி அடைவது கூட நாம் கைவிட வேண்டும் சோ அர்த்த தர்ம காம அண்ட் மோட்சா we give up அர்த்த தர்ம காம மோட்சா இவை அனைத்தையும் கைவிட வேண்டும் and then krishna says you surrender only to me then per enna mattum saranade endru krishna kurukirar so this is the highest dharma idhuve unnadamana meenmayana dharmam aagum and this is the conclusion of bhagavad gita idhuve bhagavad gita in mudivurai so therefore uh, we should follow this instruction adhe nam krishna rade kattalegale pinpatra vendum and we should uh, worship supreme lord mulumadar karavale velipada vendum at the end of the bhagavad gita krishna says worship only me bhagavad gita nirudhil krishna ennai mattume vanangu endru kattale irukkar so we should worship krishna agave than nam krishna rade vanangu vendum and when we worship him what should we do ave avare veli pradhark nam enna seiyavendum we should give up artha dharma kama moksha artha dharma kama moksha endra nangiyum nam kai vida vendum so that means we worship the lord uh, with spiritual goal not material goal adavadhu laugiga kurikolgalai kai vittu aanmiga kurikoludan bhagavane veli pada vendum endradhu now if we do so then we have actually fulfilled uh the conclusion of all scriptures idai seivomeyanal nam shastrangal anaitha shastrangalin mudivurayum pinpattu povarlagirom so there are many scriptures we have four vedas we have 18 puranas we have 21 smriti shastras iruthi ondru smriti shastrangal 18 puranangal naangu vedangal ena pala vidama shastrangal ullana we have uh, ramayana mahabharata and many other scriptures ramayana mahabharata ena pala vidama puranangal Uh, but the conclusion is simply what is said at the end of the bhagavad gita anal yeah, anaitin mudivirayum bhagavad gita in irudhil koorapattulade aagum you simply worship that supreme lord krishna with no material desires mulumadar karaval krishna re endra vidamana laugiga aasigalum indri velipaduvade adanumudhi attempt to please krishna bhane krishna re tripti pada merchi seyungal and the result is that we get everything in the palan enna endral namakku theyanave anaithum kekkum by worshiping the lord in this way we can get everything possible ivaraha bahane velipadavan mulamaga anaithum nam adaiyamudiyum and we see that in the uh, story of the mahabharata mahabharathil sila kadigalil nam idai paathirukalam so who worshiped krishna krishna re yaar velipattargal the pandavas pandavargal uh, and what what happened to the pandavas pandavargal ke enna enna nadandhadu that they were victorious in the kurukshetra war irudhil kurukshetra porkalathil avargale vetri petrargal so because they were devoted to the lord they attained everything avargal bhagavan krishna ridam bhakti selithadinal avargalukku anaithum kedithadu 
Yeah, so at the end of the Bhagavad Gita, Krishna also says the same thing, that you attain all victory. You, you attain all wealth. Yeah. You attain all proper conduct or dharma. Uh, but most important of all, you attain eternal happiness with the Lord. Yeah. So, the principle of all scriptures, the conclusion of all scriptures is actually very simple. Uh, but uh, we have to put it into practice. Uh, and if we do so, uh, then we have a very simple solution for all the problems in the world. Uh, so Chaitanya Mahaprabhu, uh, uh, being very merciful to all of the living entities, has introduced a very simple way in which we can please the Lord. Of course, you can come to the temple and offer flowers and fruits, etc. Uh, but an even simpler way is simply to chant the name of the Lord. So this is called Nam Sankirtan. So even if you're not in the temple and you cannot go to the temple, you can still do Nam Sankirtan. So of all the different uh, types of bhakti, this is the easiest uh, and most powerful process of bhakti. Uh, so, uh, Krishna can give everything. Uh, so, he is like a Chintamani. Chintamani is a special stone uh, that if you have this uh, stone, then you uh, desire anything, you get it immediately. Yeah. So, the name of Krishna is also Chintamani. Yeah. So, you chant the name of Krishna, then you also get everything. Yeah. So, it is spiritual life, a spiritual goal in the simplest uh, possible manner. So we should take to this process of chanting Krishna's name. That is the conclusion of Bhagavad Gita. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Sushi Bahat Prasaram Ki Jai Hisol Nazaban Maharaj Ki Jai Zivangya Sesi Bhattya Samshila Prabhupada Ki Jai Nipai Gopra Manande Ariyo